rehema aliyetekwa jamani ndio huyo amekuwa ndio mjue kwamba nimehuvu imechukua muda eh Sinaona amekuwa sasa hivi rehema jina lake ni Betha karibu <laughs> Afu jambazi lenyewe ile hapa Eh ndio hivi Ah po Paul Ndio kumsahau coach yake mwenyewe ambaye ndo babake rehema wa kwenye filamu Raven au Baraka alafu tunamsubiri Santos si upo eh Hayupo Ha Director anakuja Okay tunamsubiri director pia Okay Oh, Dr. Kilonzo naambiwa inabidi na wewe upite hapa. <laughs> Karibu. Dr. Kilonzo ni uh, katibu mtendaji wa bodi ya filamu. Ni mtu muhimu sana na amekuwa pamoja nasi uh, katika process hii nzima. So fun fact eh Dennis ambaye ni ndio Freddy kwenye movie ni kaka ni kaka wa damu wa Raven pamoja na Santos na ndiye ambaye amewafundisha. Yeah so mle undugu li <laughs> uliweka pembeni kidogo. Yeah. Okay um, Rama ndio director ukimwona hivyo uh, jana mdogo tu lakini ndiye ambaye ameshiriki ame kwenye zoezi zima. So yale ma ugumu wote ambao mlikuwa mnapenda kuuliza nadhani uh, anaweza akajibu vizuri. So karibuni tunaanza moja kwa moja kwenye uh, maswali na majibu. Kutakuwa kuna microphone inapita hapo uh, utajitambulisha we nani? Unatoka chombo gani alafu utaelekeza swali kwa Uh, yoyote ambayo ungependa ku, uh, kumuuliza bila shaka introduction in, au mnahitaji introduction tena na wafahamu eh sawa karibuni mwenye swali anyooshe mkono then microphone itakuja kwake karibuni swali hapa microphone yenyewe ah banini hello Yeah, naitwa Evans niko sound uh, so I'll take a new please uh, put the volume down. Yeah, okay. Yeah, naitwa Evans niko gazeti la habari leo. Kwanza ningependa kupongeza kwa hiyo movie. Asante sana. Sababu kwanza imebeba uhalisia na ukiangalia cameras ni yani ile hali halisi unaiona kama ni college ilikuwa college kweli na flow ya movie imeonekana iko nzuri zaidi katika movie zetu za kibongo najitahidi kupiga hatua sana katika kufanya hiyo na sana ningependa kufahamu mambo mawili matatu ile kwa producer kwanza ambapo muda mliotumia kani mmetumia miezi mingapi sauti kidogo miezi mingapi kufanya production nzima mwanzo paka mwisho hiyo hiyo production nzima half pili namna ulivyowapata hawa color takers na pengine ngi ngi mkachuelezea yani mbali na hii filamu imekuwa mkishurika na nini sasa tumeona hata uhalisia wa mfili ambapo mlikuwa mmeigiza kama ni kale kwa lembo mmeona ilikuwa iko la kama ni upande wa kale ilikuwa iko vizuri na kila tatu utakufahamisha tu producer kidogo kwa swali langu afu pili na nyinyi mkatuelezea ya yeah, kidogo ushiriki wenu kwenye sawa so, asante sana swali zuri um, movie ya nyara ni movie ambayo kwanza kiukweli imechukua muda mrefu hii movie tumeifanya ndani ya miaka mitatu to be honest na ni kitu ambacho kinaweza kawashangaza wengi kwa sababu movie zetu za kitanzania tumezoa kufanya ndani ya miezi mitatu miwili pengine imeenda sana miezi sita na kwa nini tumeifanya kwa kwa kipindi cha muda mrefu kwa sababu Uh, tulikuwa na dhamira ya kutaka kufanya kitu kizuri na kufanya mapinduzi katika tasnia ya filamu Tanzania. Na hii yote kwa sababu tulikuwa tuna, tuna, tunahitaji kuonyesha wa Tanzania ni wapi ambapo pengine labda tulikuwa tumejikwaa. Iko hivyo. So na imechukua muda mrefu sana kwa sababu unajua 
unapofanya mara ya kwanza kitu ambacho unahitaji kuonyesha watu uh, kile kitu ambacho unatamani kuonyesha wapi watu walikosea inahitaji muda kwa sababu inatumika professionalism na sisi ndo mara yetu ya kwanza kwa hiyo lazima tuchukue muda mrefu ili kuonyesha kwamba kweli tuna dhamira ya dhati kutaka kuonyesha kwamba tunafanya kitu kizuri so ilichukua miaka mitatu kufanya hiyo kazi tulikuwa tunaenda sometimes tuna stop na simama hali ya hewa inabadilika unakuwa unashindwa ku shoot mazingira wakati mwingine yanakuwa ni magumu um, wakati mwingine pia tulikuwa tunafanya research kwa sababu kabla ya kushuti tulikuwa tunafanya research ili kuweza ku, ku, kuendana na script na vile vitu ambavyo vinahitajika kwenye hiyo movie kwa research ilichukua muda mrefu training ilichukua muda mrefu pre production ilichukua muda mrefu ndio maana tukajikuta tumechukua miaka mitatu mpaka kufika hapa kuimaliza hii movie na locations zilihusisha maeneo gani 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 zaidi tuliona kuna urafiki na masaki sehemu nyingine ambazo locations actually location ambazo tumetumia kulikuwa kuna Bagamoyo kulikuwa kuna Mbagalaku kulikuwa kuna Kijichi Dar es Salaam hapa tumetumia kama urafiki hapo tumetumia kwa hiyo ni maeneo tofauti tofauti ambayo tumeweza kutumia lakini kuna sehemu zingine tuliweza kutengeneza seti za kwetu wenyewe kwa sababu story jinsi inavyozungumza unakuta kuna location zingine huwezi kuzipata au ule uhalisia ambao wewe una, una, unaufikiria kutoka kichwani huwezi kuupata kutokana na mazingira yetu ya kitanzania kwa mfano uliweza kuona ile scene ya, ya, ya polisi control room lakini ukiangalia katika mazingira ya kitanzania huwezi kukutana na kitu kama kile lakini kwa nini tulifanya vile tulifanya vile ili kuweza ku advance kuwafanya watanzania siku wakienda kuangalia filamu yetu wakutane na kitu ambacho pengine walitamani kukiona siku zote Sorry, kuna na, kuna muda alionekana kuna involvement ya jeshi la polisi pale mwisho amekuja amevaa uniform kabisa kama polisi na tuliona wale vijana ile sehemu ya mwisho ameshika silaha ambazo ni silaha halisi kabisa kuna namna ambavyo jeshi la polisi imeshirikiana nao katika labda ni kurekebishe hilo zile silaha zilikuwa sio halisi ni silaha bandia na tunashukuru pia jeshi la polisi kwa sababu nao walitunga mkono walishirikiana na sisi kwa namna moja mpaka nyingine na kabla tujafanya hii filamu nilikwambia tulifanya research pia tulienda jeshi la polisi na tukapewa mwongozo na namna gani ya kuweza kufanya na vitu gani vya kuweza kufuatilia au kuvifuata ili kuweza kusimama kwenye mstari ambao umenyooka tulikuwa tunashukuru sana kwa hilo ya mwisho tuna namna ulivyowapata wataalamu uh, dragon boys ni, ni vijana ambao tulikuwa nao uh, tangu 2016 tulianza nao kwenye project ya short film ambayo ilikuwa inaitwa The Photographer. So hata wakati tunakuja kufanya hii film ni ilikuwa ni muendelezo kwa sababu wakati tumefanya short film watu walijiuliza na responding ilikuwa kubwa. Sasa nadhani wa Tanzania walikuwa wanakaa wanafikiria baada ya short film ya The Photographer nini kinakuja. So ilitupushi sisi kuweza kukaa chini na kufikiria ni kitu gani cha kuweza kufanya. Okay, yeah. Uh, mimi naitwa Ali natoka Bongo 5 uh, tuwapongeze sana kwa sababu mimi kwa experience yangu ambayo nimeanza kufuatilia movies za Tanzania of course nimekutana na kitu kipi yani kime ni surprise hata nilikuwa nimekaa na hisi na vijana wa wanene hapa kuna baadhi ya shoot nilikuwa nashtuka yani jamaa ananiambia nini shoot yo <laughs> kwao nime nimefurahi kwa kweli nime, yani nime, nimejiona kweli kuna kitu ambacho kinakuja kipi ya Uh, so langu liende kwako lakini nitaomba tatusaidia kujibu uh, mtu wa serikali kwa sababu watu wengi wanawatazama sasa hivi kuna media karibia saba mimi naamini wakaenda kupublish hiki kitenda viral sana Tanzania nzima wa, wa, watakifahamu tu scenario nyingi sana za wasanii wa movie au bongo movie uh, waga wanazungumzia sana kuhusiana na hizi location kuna maeneo wanasema atupewi lakini mimi nashangaa kuna vitu nimeviona hapa naona ah, yaani bwana hata vipo lakini ukiongea na baadhi ya wasanii wanakuambia kuna vitu vingine serikali inatukataza kwa sababu kuna msema mtu wa serikali hapa atatusaidia kidogo wasanii wanaangalia na wanataka kujifunza kuna vitu labda wanamezeshwa hawapati mtu sahihi wa kuzungumzia huenda utazungumza haya maeneo ya serikali imeweka namna gani ya wasanii kuweza ku shoot kwa sababu nakumbuka hata nishai kuongea na waziri Mwakembe aliwaambia bajeti yani nakumbuka kabisa kwamba bila bajeti mwezi kupewa baadhi ya vitu wezi kuigiza sui ni fulani sui dikota sui ni nini alafu bajeti zenu mnakuja ndogo hasa na hisi vijana wengi wanatamani kufanya hiki lakini huenda 
au yale maneno yanajaribu kuwakatisha tamaa na nini uh, lakini pia na wewe kama una la kuongeza jinsi mlivyo approach kwa sababu wewe ni mtu wa sanaa mlionga nao vipi responding yao ikoje kuna vitu ambao mletoa ugumu labda na hivyo Uh, nije kwenye swala zima la locations. Uh, ni kweli unajua wasanii wengi au producers uh, wengi wanalamika kuhusiana na swala la location. Lakini kwenye filamu ya nyara hatukupata ugumu sana kwenye swala la location kwa sababu gani? Ndio maana tulichukua muda mrefu. Kitu ambacho kimetufanya tuchukue muda mrefu ni kufata process ambazo zinatakiwa ili kuweza kupata location usika na ukitaji location usika kuna manispa bodi ya tampia ina inahusika na hilo swala wanatoa vibali na vitu kama hivyo kwa hiyo location zinapatikana Tanzania kwa yoyote ambaye anahitaji kutaka kushoot nadhani sasa hivi tunaona hata hizi music video tukishoot watu wanafunga mpaka barabara kama una uwezo wa kufunga barabara tatu hata nne unashindwaje kupata location nyingine ni kitu ambacho kinawezekana kikubwa tu ni kufuata process na zinazotakiwa kama sisi tumefanya hii movie brother ameona hapa amesema ni, ni, ni silaha za kweli lakini si, sio silaha za kweli ni, ni za bandia lakini zinamuonekana kama wa kweli eh eh ni silaha za bandia like, na zime, zimeangaliwa na zimepitiwa na jeshi la polisi wakati urusu fanyeni muona kwa sababu tuliweza kufuata taratibu na misingi ambayo inatakiwa ili sisi kuweza kukamilisha nachokifanya that's why imechukua muda mrefu miaka mitatu tumepitia vitu vingi bro asante si taenda mbali sana na alichoongea director uh, ni kweli kwamba serikali tupo kwa sababu ya kufanya haya mambo yaende kwa sababu mimi mara zote hasa nikiongea na staff wangu kuna mara nyingine huwa wanajisahau wanakuwa wakali kile wanapea no 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 sisi ni walezi mara zote tukumbuke hilo kwamba sisi ni walezi e, kuna taratibu ambazo zimewekwa na ukizifuata mara zote haupati shida e, wanene walifuata taratibu hizo e, bodi ya filamu una tunatoa vibali ukitaka kutengeneza filamu yako unakuja kuomba kibali na nitumie pia platform hii kueleza wengine ambao wanatukimbia ukitukimbia ndio unafika mahali unakwenda kupiga kelele nimezuiwa nimezuiwa lakini kwa sababu ulitukimbia kukuja kufuata zile taratibu unakuja pale unasema una, una unataka kuteza filamu tunakwambia jaza form katika ile form ambayo unajaza kuna sehemu e, tunasema unaweka synopsis yani maelezo madogo kuhusiana na filamu yako tuna wataalamu ambao wanapitia ile application inapitiwa unapata kibali tunapokupa kibali tunashauri kwa kuiona ile tunaweza kuona kwamba ha hapa itatajika labda jeshi la maeneo labda involvement ya jeshi la polisi itatajika involvement labda ya, hal, ya halmashauri hospitali na kadhalika kile kibali chetu ambacho ni cha kiserikali kinakutambulisha katika maeneo yote haya sasa yale maeneo ambayo ni sensitive zaidi kama jeshi la polisi na pengine itafika mahala labda utakuwa unaongea na wananchi tunakupa na barua ya ziada ya kukutambulisha katika lile eneo na hii barua inakwenda tuna address kwa mkurugenzi wa labda mkurugenzi wa halmashauri ya Kinondoni kwa mfano ambapo yeye sasa ataishusha kwa atendaji wake cultural officers wa lile eneo e, kwa ukifika pale hakuna mtu atakaye kusumbua una kibali chetu una barua yetu na bado namba zetu za simu ziko imeshafika mahala kwamba watu wamesumbuliwa huko lakini anaponipigia simu mimi najua nikiangalia katika kumbukumbu zangu najua ha huyu mtu tulimpa kibali namba fulani na ana barua yenye kumkumbu namba hii na nyanyua simu nampigia muhusika wa pale tayari mambo yanakuwa yanakwenda kwa hivyo hakuna kitu ambacho ambacho hakiwezekani ukifuata zile taratibu na ndio maana kwamba sisi ni walezi e, tuko pale kwa ajili ya kwa, kwa ajili ya makampuni kama haya kwa ajili ya wagizaji kama hawa e, wa, mkifuata taratibu kila kitu huwa kinakwenda vizuri wala hamna shida yoyote kwa hiyo kwa, kwa, kwa maana hiyo hakuna kulipia kama mtu anakuja kushuti au kufanya nini serikali haitaki mtu alipie ni kupata utaratibu na kupewa kibali tu au kuna kulipia A, sasa tukikupa kibali chetu na barua yetu inakutambulisha kwamba 
kazi unayoifanya ni ya kihalali. Sasa ukifika maeneo yale nao wana taratibu zao. Lakini hatua ya kwanza tumesha kutambulisha kwa mfano. Unataka kwenda kutumia e, mbuga za wanyama. Labda unataka kushuti kule mbuga gani. Baro yetu inakufanya wewe unatambulika pale. Sasa ukifika pale unatanapa na wanakupa taratibu zao kwamba ha hatua ya kwanza umeshapita kwamba hii filamu inaruhusiwa kwamba haitakuwa labda na vurugu haitakuwa na iki na iki na iki sasa na sisi taratibu zetu ili uweze kushuti na simba kwa mfano lazima tukupe tour guide lazima labda pengine ulipie hela kidogo kwa ajili ya huyu tour na kadhalika hizo sasa ni taratibu ambazo unakuwa nazo lakini kama huna barua yetu pengine hata kusikilizwa hutasikilizwa kwa lazima kwanza upate ya kwetu labda kama unataka kwenda e, hospitali kushuti labda hospitali Tukisha kutambulisha ile baroetu tunakutambulisha kule wizara ya afya. Wakishaona sasa nao wanakupa taratibu zao kwamba ha sasa sisi kwa taratibu zetu pengine uje mida hii ambapo sio mida labda ambayo labda madaktari wanapita au labda sio mida ya operation na vitu kama hivyo. Kwa sasa ukifika unyele taasisi nao wanakupa taratibu zao lakini hatua ya kwanza ni baada sisi kwamba tumesha kutambulisha pale kwao. Okay, swali so langu lingine kwako Nyi kama bodi ya filamu unajua kuna vijana ambao labda wanachipukia kwenye hii tasnia hawana budget hawana nini umesema anaweza kanda huko uh, Ngorongoro au Serengeti au wapi kikubwa ni kujenga tasnia iweze kwenda mbali unajuaje au wewe unamsaidieje msanii mchanga ambaye akienda Ngorongoro anachajiwa hela kubwa alafu wewe kama bodi ya filamu au serikali haijui kijana anachajiwa shingapi je kuna utaratibu wa malipo labda ana, analipia labda 50 haisizidi kwa sababu unajua mtu anaweza kaenda Mwanza hotelini au wapi akachajiwa milioni moja nyie mshatua kibali lakini yule kwa sababu kijana anataka kufanya filamu na nyie ndio vijana ambao mnawasimamia hamjui kajajiwa shingapi je serikali kama serikali ina kiasi halisi ambacho kinatakuwa kulipiwa kwa eneo la kukodisha kwa kijana ambaye anataka kufanya movie kwanza uh, hatutamwingilia mtu binafsi katika eneo lake la biashara au nyumbani kwake. Labda unataka ukashuti nyumbani kwa Baresa kwa mfano. Ataratibu zake pale nyumbani hataweza kumwambia kwamba Baresa huyu tumempa kibali mruzo ingie mpaka chooni. Ah. <laughs> Yeye atakupa taratibu zake na kwambia bwana ili utumie kwa sababu ili carpet hili e, na wafanyakazi ambao wanafanya usafi lazima ulipie kidogo hapa. Yaani hiyo sasa hatuwezi kuingia mtu mpaka chooni. Kwa hiyo uh, maeneo ya serikali kwa kiasi kikubwa huwa hayana charge na hata kama ziko chaji kwa kuna tofauti kwa mfano kama tanapa sitaki niongelee sana sababu ni taasisi nyingine lakini ninachofahamu kwamba kuna kwa kuna gharama ya mtu kutoka nje na kuna gharama ya mtanzania za watanzania ziko chini 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 sana na pia kuna utaratibu pia wa kusamehewa zile gharama zote ni kufuata taratibu kwamba bwana pamoja na haya yote lakini nimekuwa makabisa sina hata hiyo hata 2020 sina ya kulipia zipo taratibu ambazo nafuata E, kusudi uweze kusamehewa zile gharama hata vibali vyetu ambavyo tunatoa wapo watu ambao wamesha wamesamehewa e, gharama za vibali kwa sababu wamefuata zile taratibu kwa okay, kikubwa hapa ni kufuata zile taratibu alafu utaambiwa kwamba e, sasa kwa taratibu hii inabidi ufanye hivi hapa itabidi ulipie kiasi hiki hapo utasamehewa na vitu kama hivyo okay, asante sana asante sana Amenetwa John Sambila anatokea harakati za bongo. Swali langu itakuwa kwa mtoto pale na director. Tumeona movie ni nzuri sana, picha nzuri, story pia ni nzuri, mmejitahidi sana. Mnahitaji pongezi sana. Uh, swali langu ni kwamba kwa ubora ule ambao tume, tumeona ile film, kuna taratibu zote za kupeleka kwenye digital platforms tofauti na kuonyesha kwenye majumba ya sinema. Lakini pia kwa mtoto pale Uh, ili ni mara ya kwanza kufanya hii film changamoto kubwa ambayo amekutana nayo ni nini uh, kwenye kuigiza lakini pia una, kama ut, itakupendeza utuambie budget ya movie mpaka inakamilika nikipenda uh, kwanza kuanza na swali la rehema ambaye kwenye filamu ya nyara um, kwanza kama nilivyosema hapo awali filamu imechukua miaka mitatu na huyu binti alianza kushuti akiwa na miaka nane Tumemaliza kushuti ana miaka moja So wakati tunaanza kushuti kidogo ili tuia changamoto kwanza alikuwa sio msanii. Uh, alikuwa muoga. Kwa hiyo tulichukua muda wa kukaa naye like kama miezi miwili kuweza kutengeneza ile chemistry ya watu wote kwenye crew 
kuweza kumzoea kila mmoja kwa sababu mnapokwenda shooting awe anamchukulia kila mmoja like uncle anti kitu kama hiko kwa hiyo tulipofanikiwa kwenye upande huo tukawa tunajaribu kumtengeneza sasa ili kuweza kumwelekeza ni vitu gani ambavyo anahitajika kuvifanya kutoka kwenye script kwa hiyo ilituchukua muda kidogo na haikuwa rahisi kwa hizo ni changamoto ambazo zilitufanya pia sisi movie ichukua muda mrefu kwenye upande wa training na nini lakini tunashukuru kwamba the way kadri tulivyokuwa tunaendelea ku shoot ku shoot yeye mwenyewe sasa alikuwa na adapt yale mazingira na alikuwa anajua sasa kitu gani ambacho anaenda kukifanya kwa hiyo alipofikisha sasa miaka tisa wakati unataka ku shoot au pengine unamwambia fanya rehearsal anakuambia no hii rehearsal you can shoot it naweza nikafanya vizuri zaidi ya hiyo ambayo nataka nifanye. Kwa alikuwa shanza kujiamini, anafanya kitu ambacho pengine huwe hata kutarajia. Kwa alikuwa na surprise sometimes sometimes wakati tukiwa location. Kwa tulichukua muda kumtrain, kumtengenezea mazoea ya kumzoea kila mtu pale location ili wote kuwa na chemistry ambayo inafanana. Na kuhusiana na swali la uh, wapi tunaipeleka filamu yetu, nadhani kila mtu sasa hivi anafahamu kwamba filamu ya nyara inaingia kwenye majumba ya sinema. Na kwa nini inaingia kwenye majumba ya sinema? Hii ni kwa sababu ya mipango uh, madhubuti ambayo imefanywa na bodi ya filamu kupitia katibu mtendaji wa bodi ya filamu Dr. Kilonzo kurudisha ule utamaduni wa filamu za kitanzania kuingia kwenye majumba ya sinema. Kwa hiyo filamu ya nyara imekidhi viwango vya kuweza kuingia kwenye majumba ya sinema. Hilo la kwanza. Na tunashukuru Mungu kwa sababu sinema zote Tanzania mpaka Zanzibar zimeweza kukubali filamu yetu kuonyeshwa katika hizo sinema. Swala la budget mimi nafikiri uh, executive producer yupo anaweza aka, <laughs> akalizungumza. Nikiwa kama director naomba yeye alizungumzie hapa. Mimi nafikiri hiyo ni mipango ya ya, ya ya kwenye management uh, kwa hiyo kama kutakuwa kuna chochote ambacho kina kitakuwa kinaendelea nafikiri tutajulishana lakini kwa sasa hivi kwa hizi hatua za mwanzoni filamu ya nyara inapatikana kwenye app ya nilipe na kwa sasa hivi pia watu wanaweza wakafanya wakafanya pre order kwa shilingi 3000 tu lakini baada ya hapo movie kitoka utapata notification na utakuwa kwanza kuiangalia movie hiyo kwa sasa hivi tuko na nilipe na ni watu ambao tuna watumia kwenye platform hiyo kwa ajili ya ku, 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 ku kuangalia movie ya nyara. So swali yako ilikuwa kwenye budget, si ndio? Ya, yeah, um, mpaka sasa hivi tumetumia dola laki moja au milioni mia mbili kukamilisha hiyo movie mpaka hapo. Production yao kila kitu. Kila kitu kwa ujumla, production, pre-production, post-production, marketing, kila kitu kwa ujumla. Na tumaye umeditika na hilo jibu. Ya, yeah, tunategemea kufanya mengi. Kama umeona hii ndio filamu ya kwanza kama wanene. Tumefungua kampuni 2016 na, na imetuchukua 3 years kufanya project ya kwanza. Kwa ina maana kwenye ile changamoto tumepitia, tumejifunza, tumeona ni vitu gani ambavyo tunaweza tukaboresha njia rahisi ya kufanya. Kwa hiyo sasa hivi naamini kwenda mbele kutakuwa kuna projects nyingi zaidi zenye quality lakini tunaomba wa Tanzania wa support waende kwenye nyumba za sinema, waangalie movie ili tuweze kufanya zaidi tena. Yes, bei ya tiketi itauzwa kwa shilingi elfu tano kwenye mikoa zote na kwa Dar es Salaam itakuwa kwa shilingi elfu nane. Yeah. Tunataka kila mtu aende kuona. Hii ni movie kwa ajili ya watu. Kwa hiyo tunataka watu wote waende kuona ndio maana tumeweka bei ya chini. Tunataka kila mtu arudishe ile utamaduni wa kwenda sinema. Watu waende na familia, kila mtu aende enjoy movie, washe na wana tusupportiane.
Okay. Uh, director. Um, senior ambayo kwa kweli imechukua muda mrefu ni ile senior chasing. Ndio, yeah, senior chasing. Na ukiangalia ile scene kwa kweli uh, tulishuti locations tofauti. Imagine tulishuti Bagamoyo, tukashuti Mbagala, tukashuti Kijichi. Tukashuti I mean Kigamboni kule kama wanaenda Kibada. Hizo location ni tofauti. Lakini kwa mtazamaji akiangalia nadhani hapa hiyo ni kama exclusive tayari. Sidhani kama kuna mtu ali notes. Inaonekana ni sehemu moja. Mtu labda ali notes Bagamoyo lakini tumeshoot different locations kutokana na changamoto ambazo tunakutana nazo lakini mwisho wa siku watu wanasema changamoto ndo sehemu ya kupata fursa challenge is an, is an opportunity hii uh, naweza nikasema hapo nyuma nilishafanya project kadhaa na nashukuru Mungu pia zilifanya zili, zili vizuri na zikapata awards. Kuna film nilifanya inaitwa Lava the Islands. Uh, ilipata awards ya East African Best Film kwenye tamasha la Ziv. Na nilifanya movie nyingine inaitwa Zamora nilikuwa kama I uh, mean first assistant cinematographer inaitwa Zamora na nashukuru Mungu pia iliweza kupata awards mbalimbali Ghana wapi huko. Mkingi hata kwenye I, I, IMDb mnaweza mka kaiona inaitwa Zamora nilifanya, nilifanya na Richard wa Big Brother nilikuwa kama first assistant cinematographer okay uh, asante nilikuwa nataka ni uh, kuna kitu kimeongewa mara mbili hapa lakini sijui kwa nini waandishi hamjakiuliza sasa inabidi nijipe kiherehere nikielezee kuhusiana na huu utamaduni ambao serikali kupitia bodi ya filamu imetaka wakurudisha tamaduni wa kuangalia fil, eh, filamu katika majimbo ya sinema ila naomba pia ruhusa wasanii wameulizwa lakini hawajapewa nafasi ya kuelezea sasa sijui labda ni tuwaruhusu kwanza fanya nielezee ama nielezee kabisa aya sawa um, tulikaa tukafikiria jambo moja kuna vilio vingi vya wasanii wetu wa filamu wanalia njaa sasa tukasema tunawasaidiaje wanalia piracy uharamia njaa hela sijui hakuna vitu kama hivyo tukasema lazima tutafute unajua ukitaka kutibu tatizo uweze ukaanzia juu lazima utafute msingi wa tatizo tukagundua kwamba mfumo ndio tatizo tukasema hebu tuweke utaratibu ambao msania atakuwa anafaidika kwa kazi ambayo ametengeneza. Tuangalie nchi zingine wanafanyaje. Nchi zingine filamu ikisha tengenezwa kama hivi nyara inapelekwa katika majumba ya sinema. Yale mauzo ya ticket peke yake yanatosha kabisa kurudisha karama za ile filamu za utengenezaji na faida ya ile filamu na tunafahamu nchi kama Marekani, India na kwingineko ndiko wanaokufanya. Wana Sisi hapa mfumo wote kwa tunatumia. Filamu kisha tengenezwa inapelekwa kwenye DVD. Kisha fika kwenye DVD maharamia nao wanavamia huko huko pale kare yako nyingi nyingi nyingi. Tumeshafanya e, operations kadhaa za kuwakamata lakini hawaishi. Tukasema kwamba no, lazima turudi kwenye msingi wa tatizo ili tutibu. No, ndio tukasema tukazindua hii program ya kutafuta sinema za kitanzania ambazo zitakuwa zinapelekwa katika kumbi za sinema. Tuliuzindua by then alikuwa ni Mheshimiwa Makiembe ndio alikuwa waziri wa waziri wetu habari. Alizindua na kumbuka ilikuwa tarehe 24 mwezi wa nane mwaka jana. Baada ya kwamba tumeshatengeneza hii tumeshaunda na kamati na kila kitu. Akazindua kwamba sasa tuanze kupokea filamu. Kwa utakia kipindi hicho zikazi zinakuja filamu tunazipokea. Lakini zikuwa hazifikii vile vigezo vya kuonyeshwa katika kumbi za sinema. Filamu nyara ndio kwa mara kwanza ime, imeonyeshwa. Sasa viingilio vya kumbi vya, vya, vya viingilio vile ile hela watoto kwao wanatoka kuingia. Asilimia fulani inarudi kwa producer. 
na asilimia fulani inakwenda kwa miliki wa ukumbi kwa vile viingilio peke yake alafu asilimia kidogo inarudi serikalini na naweza kastaja hapa asilimia hamsini inakwenda kwa mwenye ukumbi asilimia arobaini inakwenda kwa producer executive producer mwenye filamu ambaye sasa ni wanene na asilimia kumi inarudi serikalini ya vile viingilio sasa katika uzinduzi wa filamu hii kesho ni uzinduzi ni premier kesho kwanza kesho kutwa inaonyeshwa katika kumbi zote Tanzania itaonyeshwa Dar es Salaam itaonyeshwa Arusha itaonyeshwa Tanga itaonyeshwa Mwanza itaonyeshwa na Dodoma kumbi zote itakuwa inaonyeshwa katika kumbi hizo inalipiwa kutoka hapo sasa inaingia katika platform zingine kama TV labda Azam na kwingineko mahali ambapo mtu hawezi kwenda kufanya uharamia kwa hiyo kisha ule mzunguko kiisha sasa mpaka hizi online TV kama tulikuwa tunaongea na Dash Dash iko wapi tulikuwa tunaongea kwamba kuna eh kwamba kuna Noela TV ambayo juzi tulimalika mtu kutoka Uholanzi akaja kuongelea TV yake online TV Noela TV Ana, anachukua kazi za kitanzania kwa hiyo unaweza pia ukepeleka kule lakini kuna nyingine ambao um, uliniambia na ambao pia director amesema nini nilipe yeah kwa vitu kama hivyo sasa huko kote hakuna haramia kwa hiyo kisha zunguka katika sehemu zote hizo bila shaka gharama zitakuwa zimerudi na fedha umeshatengeneza hata ukirelease kwenye DVD ndio maana huta kata siku moja umeone Rambo anakuja hapa anaanza kukimbizana na watu kare yako wamemwibia kazi yake kasha arudisha pesa yake siku nyingi beni kazi wala yeye hana mpango na nyie sasa na sisi ndiko tunakotaka mfumo ambao tunaogeuza sasa tunataka tufike huko ni nidhani kwamba hilo nilielezee kusudi angalau jamani media mkili capture hilo nadhani swala moja la msingi sana mli capture hilo ili wa Tanzania wa wafahamu tumejaribu kulipigia kile kueleza sana lakini naona kama bado bado wa Tanzania halijawaingia vizuri kwa naomba hili nalo limjaribu kuelezea vizuri kusudi wa Tanzania walijue basi nidhani nieleze hayo afu nitoe nafasi sasa kwa wengine okay uh, swali so langu ni kwa director i'm not so sure ni director au nani mimi ni tuwa roje kutoka Rimba story so langu ni kwamba ni kigezo gani ambacho umekiangalia kwa Rose Ndauka? Rose Ndauka tumemuona ni moja kati ya actress ambao wanaigizaga movie za mapenzi mapenzi tu kwa asilimia kubwa. Lakini pia mlipata wakati gani mgumu kumweka kwenye scene ya ameigiza kama askari. Lakini pia brother tumeona pia anaigiza movie nyingi sana kwa asilimia kubwa sio za action kama hizo ambazo ameonekana. Labda mlipata wakati gani mgumu kama Rose Ndauka na brother pale? Kwanza kabisa unajua unapokuwa una unapokuwa unaandika story kuna kuwa, kuna picha ya characters ambao tayari umeshawatengeneza katika kichwa chako au katika ubongo wako kwa hiyo ukiangalia filamu ya nyara inamzungumzia uh, msichana ambaye au ni mdada ambaye ni detective na nadhani nikizungumza msichana au mdada ambaye ni detective wewe kwenye picha yako kuna 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 ule uhusika au kuna body structure ya mtu inakujia unaanza kufikiria detective anakuwa ni mtu aina gani ile picha inayokujia wewe kichwani ni moja kwa moja inakufanya wewe uanze ku search ni nani ambaye anaweza akafit of course si Rose Ndauka tu lakini kuna wasanii wengi ambao wana wanamuonekano kama wa Rose au wanamuonekano kama character ambayo sisi tulikuwa tunaifikiria lakini pengine iliweza kuangukia kwake kwa sababu kwanza Rose Ndauka ni msanii wa muda mrefu she has experience na ana uwezo mzuri na watu wanamfahamu kwa hiyo tuliweza kuona kwamba hii ni karakta ambayo inatufaa pengine labda kama ingeshindikana kwake tusingeshindwa kutafuta mtu mwingine ambaye angeweza kufit lakini hilo pia tuliliangalia kwa upande mwingine kwa hiyo story inataka nini na ni mtu gani ambaye alikuwa anamfikiria kwenye ile karakta sijui nimekujibu vizuri karibu po uh, ni rudi kwa ndugu yetu kutoka bodi ya filamu mmesema filamu zinaletwa nyingi pale na kuna zingine mpaka sasa hivi hazijakidhi vigezo inapokuwa katika hali kama hiyo mnafanya jamaa mtu kashaweka pesa mle na mnamrudisha anafanyaje alafu pili mtoto unaitwa nani rehema okay kwa rehema tu e, ilikuwa ni mara yako ya kwanza bado unaendelea kuigiza je utatamani kuendelea kuigiza tena huko mbele na na ndani anza mtoto maneanze mimi 
Aya anza leo. Tuto anza alafu utamalizia. Ndio nadhani nitaendelea kuigiza kwa sababu nafikiri kipaji changu ni kikubwa kwa sababu watu wengi wamenisifia kwamba nimeigiza vizuri na pia yani inaonekana kama ilikuwa ni kitu cha kweli. Nimeigiza vizuri na nina uhakika kipaji changu kitaendelea kuwepo na nitaendelea kuigiza mambo mengi. Na watu wengi watanijua. <laughs> Ah asante. Um, kuna taratibu ambazo huwa tumeziweka na hizi taratibu kama ukizifuata hutapata hasara. Lakini wa Tanzania kwa bahati mbaya si wote ila wapo ambao wamekuwa wanajaribu kukwepa hizi taratibu na ndio hao wanaishia kupata hasara na ndio wanapiga kelele. Kabla hujaanza kutengeneza filamu unakuja kuomba kibali unatuelezea pale tunakupa taratibu zote kwamba fanya moja, mbili, tatu. ukifuata zile taratibu eh huwa hakuna hasara kwa sababu kazi yako itapata kibali ukisha leta muswada ama script tukaipitia tuka identify yale maeneo ambayo tunadhani yana yanahitaji kuboreshwa labda nitumie neno kuboreshwa sababu sasa hivi hatudhibiti ila tunahakiki tutakwambia nenda kaboreshe maeneo haya na haya na haya. Ukafanya kama tulivyokuagiza basi ukija kwenda kutenza kazi yako kileta kwetu huwa haina haina shida. Lakini sasa hapa tunaongelea kuna issue mbili tuseme tukachanganya hapa. Hiyo mimi nimeongelea kupata kibali cha filamu ile ambayo ni ya kawaida ya kwa ambayo utapeleka kama utapeleka kariya ko, utapeleka wapi ndio taratibu ni hizo. Lakini sasa utasema kwamba mimi nataka niingie katika ile programu yenu ya ku hii filamu yangu ikatizamwe katika majumba ya sinema. Sasa hiyo ni hatua that's an extra mile. Ni hatua ya ziada kama jinsi ulivyofanya nyara kwamba utapata kile kibali cha kawaida lakini sasa huku sasa kuna vigezo ambavyo tuliviweka wazi kabisa. Na vipo hata ukienda kwenye tovuti yetu unaviona kwamba ili filamu yako ikidhi vigezo vya kuonyeshwa katika kumi za sinema kuna mambo kama sita ambayo hasiwezi kukumbuka kwa haraka haraka yote lakini kuna mambo kama sita ambayo unatakao uyafuate na hayo na kila kimoja kila jambo moja kilisoma unakuta kwamba tumelidadavua kwa undani kwa mfano una story kwanza iwe ni original isiwe kwamba umecopy mahala copy na kupaste mahala huo ni mfano mmoja lakini tunaangalia pia e, swala zima la ubora wa picha kwa hiyo mwenyewe unaweza ukajipima tu kama hapa tumeangalia nyara nadhani sauti wote mtakubaliana na mimi kwamba the sound is excellent una una feel ile 3D unaisikia kabisa kwa the sound is excellent. Hiyo katika technical part lazima uwe makini katika. Kwa sababu kwanza hata kama sisi tunasema okay tumekuruhusu, mwenye kumbi hata kubali. Kwa sababu yeye ni mfanyabiashara. Hawezi kuruhusu filamu itakayoenda pale ambayo haita haitauza. Lakini pia na story line yenyewe pia lazima tunaangalia. Kwa kuna vigezo viko pale kwenye tovuti yetu, ukivifuata vile basi tunakuwa then huna ugomvi na sisi. Lakini kikubwa lazima ufuate zile taratibu. Hamna mtu ambaye anapata hasara kwa kufuata zile taratibu. Wana upata hasara ni wale ambao wanajaribu kukwepa kwepa, alafu mwisho wa siku anajikuta kwamba sasa ameingia chaka, alafu tena hawezi tena kurudi kuja kufanya marekebisho ya zile ya, ya, ya makosa aliyoyafanya. Okay. Uh, naitwa Esco kutoka SNS. Niwapongeze sana kwa filamu ya Nyara. Unajua kwa muda mrefu sana uh, tasnia yetu hii watu wengi walikuwa wakichukulia poa hasa katika uandaaji production watu wanasema uh, Tanzania tuwezi kutengeneza kitu kizuri na kikawa na ubora ule ule kwa hiyo kwa nyara niwapongeze sana lakini pia nataka nifahamu kitu kimoja tumeshuhudia kwenye filamu nyingi sana za nje hasa unakuta askari kama ni wapelelezi wakiwa na tatu maona nakuta mtu amefuga nywele ni nini kawaida tunaelewa lakini kwa Tanzania hasa filamu za kipelelezi au za polisi sana imekuwa ni, ni ngumu sana kumuona askari mnyamwezi yani iko na nywele nyingi unaona ni vitu kama hivyo lakini kwenye nyara tumeona askari watatu wa muonekano nywele nyingi nini nataka nifahamu um, hasa nyinyi waandaaji ilikuwa mnataka hasa kuonyesha nini kwa watazamaji wa Tanzania tukizingatia muonekano wa askari hawa kwa sababu ni kitu kipya ukiangalia misukosuko kwa mfano kina Jimmy Mponda, kina Seba ilikuwa nakutana na nyua tu ile kikawaida lakini 
right now kwenye nyara tunaona muonekano kidogo tofauti jamaa wa nyamwezi kwa kweli yani kitu kipya kabisa so target ilikuwa nini hasa uh, kikubwa uh, na, nachoweza kusema kwamba unajua ukizungumzia film ni ubunifu hilo la kwanza la pili ukizungumzia kwenye hiyo field ya mambo ya polisi na nini na nini tumekuwa tukiangalia movie za Ulaya tumeona ni jinsi gani wamefanya lakini hata ukija kuangalia kwenye kwenye maisha ambayo sisi tunaishi Tanzania tunaishi kuna watu mapolisi na wanyamwezi kikweli kweli naongopa kuna watu mapolisi na wanyamwezi kikweli kweli sio menelewa lakini ni kubadilisha mindset za watu kwa sababu sisi tukikaa tukifikiria polisi basi lazima anyoe akae vile ambavyo sisi tunamwona kama mtu ambaye umemfuata kituoni umemkuta pale lakini kuna wengine wako undercover wanajulikana unajua eh unakukuta tu kwenye mission au unamkuta kwenye kwenye Land Rover juu kaka na madevu hayo of course tunaona lakini sasa picha ile unakuja unaileta kwenye 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 films na films of course najulikana Asilimia sabina ngapi? Asilimia sabina tano inakuwa ni, 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 ni reality. Lakini ile 15 ilikuwa imebakia ni zile story ambazo za kusadikika. Ndio maana tunaita movie, films na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kile ulichokiona ni ni, ni ni ile hali ambayo pia hata mtaani na vitu vingine huwa kama tunaviona. Kwa hiyo tumejaribu kuleta kwenye movie ili ku, kuleta kionjo kuonyesha kwamba wa Tanzania hivi vitu pia vina vinatokea. Sawa, naitwa Kide the Best kutoka Mwendo Kasi TV. Nilikuwa na swali lakini kwanza niwapongeze kwa maandalizi mazuri lakini pia timu na washiriki wote. Swali langu ni moja. Tumeona washiriki tukiona majina makubwa kama Rozindauka, Brother Pale lakini pia hawa ambao ni wazakani wapya kabisa machoni mwa watu. Sasa niko napenda kufahamu je, wanene kama wanene tetemi nikiwa ni movie yenu ya kwanza, je, tayari mna wasanii wenu ambao mnawamiliki wakiwa chini yenu ama watu kama hawa mnawatumia kwa kuwalipa? ndio na shirika katika movie na je tutaendelea kuona majina mapya makubwa katika movie zijazo <coughs> Swali la msingi ni kwamba mna wasanii ambao wako chini ya wanene ambao mnawatumia katika movie na ambao kabisa ni official au inakuwaaje Ah Ili swali nadhani bwana dash na kuhusu hiyo swali dash itakuwa ni vizuri na baada baada hapo utapokea maswali mawili ya mwisho eh tufunge. Uh, of course uh, kwenye hiyo swali tunaangalia pia na filamu. Kila filamu ina script yake, ina role yake, inaangalia na mtu gani, character gani anafaa kwa script. Hata ukiangalia kwenye movie zetu za mbele wanaangalia na aina ya filamu. Lakini kuna wale ambao wanajirudia. Ukiangalia kama Fast and Furious, ni wale wale waigizaji wanaendelea kuwepo. Kwa hiyo tukiona movie inafanya vizuri tunaendelea na wale wale. Kwa nini tusiendelee na kitu ambacho kinafanya vizuri? Lakini pia script ikija kivingine lazima tutafute watu tofauti. Lakini nachoweza sema napongeza sana Dragon Boys yani kwa kazi ambao wamefanya. Wamefanya kazi kweli. Sababu ilikuwa sio kirahisi yani kuelezea swala la action. Ningeomba hata baraka aelezee jinsi walivyojiandaa ili umwelewe ugumu gani naendelea kwenye action na vitu gani wanafanya. Maana naona waigizaji wetu hawajaongea leo. Eh yeah, kweli kweli. Ambao ni wape nafasi wao. Naona watu wana maswali kwao. Okay, kwa kwa maana hiyo ni kwamba Dragon Boys ni waigizaji ambao ni huru ila sio wako chini ya Wanene Entertainment. Sawa sawa. Ana, anauliza ni project ya kwanza. Ah hapana. Tushafanya movie zetu za kawaida lakini hii ndio project yetu ya kwanza kufanya na. Yaani ni ya pili, ya kwanza tulifanya short film, hii ni ya pili. Yaani ndugu kabisa. Ndugu kabisa. Ya, ya, na maisha yetu ya kila siku. Mm, kwa kiasi gani maana kuna challenge nilizipata katika ku hasa pale kutumia hizo carrots skills na ni kwenye yeah challenges zilikuwa po nyingi sometimes kuna kuumia unajua ili ufanye vizuri uweze ku perfect vizuri kuweka utofauti na wengine walivyokuwa wanafanya lazima ujikaze kweli kweli yani lazima kwanza behind nyuma pembeni uumie sana ufanye sana mazoezi ukija kwenye kamera unafanya kitu ambacho kinakuwa kama real 
Yaani ukijaribu kufake kama haufanyi mazoezi ndio zile zinafanyika kama zilivyokuwa zinafanyika mwanzo. Mimi naamini tunafanya vizuri kwa sababu tunafanya sana mazoezi ni maisha yetu ya kila siku. Dennis nikupe ni swali um, moja. Kwenye mwishoni pale wakati unapambana na Dragon Boys ulipigwa na Tube Lights uh, uliumia swali la kwanza. Swali la pili uh, Raven pamoja I mean Baraka ambaye ni Raven pia pamoja na Santos ni wadogo zako hawa. Uh, wakati mnapigana ile feeling ya kwamba mnapigana wadogo zako ilikuwaje itaka kukuteka kidogo kuwaonea kwa sababu ni rahisi kuona kwamba wewe ni mnyama kulikweli hata kwa action uliyotonesha pale chini no hapana kweli ni kwamba kweli alipiga tube lights kweli niliumia lakini ni kwenye hali ya kuonyesha uhalisia kwa sababu hatupendi kufeki kila kitu sisi tunafanya kitu cha kweli na tunapanda tunapenda kufanya vitu ambavyo viko vinaendana na ukweli kwa sababu movie nyingi wana fake lakini sisi kwa sababu mazoezi ni maisha yetu toka wadogo toka ni wadogo mazoezi ni, ma, ni sehemu ya maisha yetu kwa hiyo hata Santos aliniuliza bro Naweza kufanya hichi? Nikamwambia yes, do it. Hata Baraka pia alisema, "Kweli nikamwambia yes, macha fanye." Fanya. Inabidi ufanye lakini ya yeah, kubelieve. Lakini nikamwambia fanya. Tena nikamtolea sauti ya kwani nikamwambia fanya. Alishoot na kila mtu alishangaa. Lakini nikamwambia hichi ndio ninachowafundisha kila siku wadogo zangu kuwa lazima twende kwenye uhalisi. Lazima no. twende kwenye harisi. Uh, uh, kabla okay. Chris hujauliza, uja, uja, nani anataka kuuliza mwingine? Anataka kuuliza hapa. Nani? Mimi hapa. Sikuoni. <laughs> karibu karibu. Ah uh, mimi naitwa Amirado natokea Rick Media. Uh, na swali langu lilikuwa ni kwa mtu anayehusika na bodi ya filamu. Uh, tumeona ni kwamba kumekuwa na utaratibu kama ambavyo unasema kwamba kuna wale ambao watapewa vibali vya kupeleka filamu yao kawaida na kuna wale ambao kama wanene wanaweza kuonyesha kwenye eh, majumba ya sinema sasa eh, serikali lengo lake ni kuijaribu kuibadilisha kabisa eh, huu mwenendo mzima wa filamu hizi kwamba zije kwenye mfumo ambao watakuwa wanapata kile ambacho wanastahiki na sio kwamba kutapeliwa na watu ama kuingilia watu ambao hawahusiki na kazi zao. Sasa eh, kadri ambavyo siku zitaenda tunaona watu kama wanene ambao wamejaribu kutengeneza kile kitu ambacho kina quality nzuri wametumia takriban miaka mitatu. Imagine kuna watu ambao wapo tu mtaani na wana vipaji vikubwa sana lakini eh, filamu zao hazina eh, ile quality nzuri lakini ukiangalia mtu anakuta uh, ana story nzuri lakini ule uwezo wa kuwekeza milioni mia mbili kwenye kitu ambacho kitatoka quality nzuri akatumia kamera nzuri lakini pia kama sio kamera akatumia characters ambao watahusika vizuri anakuwa hana sasa haitokuja kuweka eh, maji na mafuta tofauti kwamba huku wakabaki ambao wana uwezo huku wakabaki ambao wana uwezo alafu tukabaki wale ni wale na sisi ni sisi unaona wale wanajidai hao hapo serikali ina mpango gani na hilo swala um, kuna nitalijibu kwa namna mbili kuna efforts ambazo serikali kama serikali tumekuwa tunafanya e, za kuweza kunyanyua hii film industry. Kama nilivyosema mwanzo kwamba tunacho tu, tulicho kifanya ni kuingia katika misingi, kuweka misingi, kubadilisha mfumo, kuweka mifumo ambayo itasaidia hii film industry inyanyuke. Kwa sasa kuna E, kuna, 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 kuna aina ya filamu kama aina tatu hivi. Kuna zile ambazo ni za low budget ambazo kwa kiasi kikubwa ndizo ziko nyingi hapa Tanzania. Kuna medium budget alafu kuna ile high ile nini budget ambayo ni kubwa. Sasa 
nyingi ambazo ziko hapa ni za hizi ambazo ni, ni low budget tunaanza kuangeka huko na kule e, ili tuwe na mfumo ambao tutakuwa tuna hizi filamu zenye budget kubwa kama nyara Tume, tumepata wenyewe tumesikia budget ambao gharama ambazo zimetumika hapa tunaongelea kwenye milioni 200 na 30 nadhani na ushare sasa tunajaribu kupromote hizo kwamba ziwe za aina hiyo. Sasa hiyo si lazima kwamba pesa itoke mfukoni mwa mtu. Inawezekana msanii akawa au kujuza anania kutengeneza hiyo lakini hana pesa mfukoni kama jinsi ambavyo unasema. Kuna namna nyingi ambazo anaweza kafanya. Wapo watu ambao wameshakuja kwetu kutafuta namna ambayo tunaweza tukawasaidia. Tunaweza tukakuandikia barua ya kukutambulisha katika taasisi mbalimbali au makampuni mbalimbali. Kwa mfano, e, DSTV wanakeza pisa nyingi sana katika filamu. Azam, likewise, wanafanya hivyo. Nimetua mfano, mich, mfano michache. Swahili Flix wanafuata, siju kwa wanakeza kiasi gani. Sasa hayo makampuni ambayo teari ya kuteari, ya ambayo ya, 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 ya weka mitaji mikubwa kwa jile filamu, unaweza kukafanya nao kazi. Wapo tuambawa mesha tufuata, kutoba tuatambulishe au tutambulisha kazi zao DSTV kusudi wapokelewe. E, Aza mwana chukifanya sasa hivi. Unachukakiwa wewe ni wazo na, 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 na script yako pamoja na demo. Iki, ikikubalika hile, unambiwa haleta bajeti yako. Utapeleka bajeti yako. Kama ni milo ni miambili yao, kama ni milo ni hamsini, utapeleka bajeti yako tengema kubaliano utapewa mpunga unakuwa unafanya kazi. Sasa si lazima uwe na pesa mkononi, lakini ukishakuwa na wazo, ukaja kwetu. Tutakupa hayo mawazo, hizo idea na barua za kutambulisha huko na, na kadhalika. Sasa ni makampuni machache ambayo nimetoa, lakini yapo mengi ambayo yako tayari kuwekeza kwa ajili ya, ya ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunakoelekea huko pia tuliangalia hilo. Sababu hata huko siku zote mara zote nimekuwa natoa mfano Marekani ambao zile filamu tunazo ziona. Si kwamba wote watengenezaji filamu wote wana zile hela. No. Wanafadhiliwa na makampuni ambayo yako tayari kutangaza mabiashara yao. Najua kama nikiwekeza hela kwa Willis Willis Smith biashara yangu itauza. Kwa nakuta sasa tukishakuwa hii sasa inakwenda kufungua milango hii filamu ya nyara. Na mimi natamani sana eh ingereza tunasema possible sponsors waalikwe katika hii. Sudi so, waone kwamba ala Kumbe sasa tumeshafika katika katika ngazi hiyo. Naanza nikekeza pesa na nikauza. Katika safari zangu mimi ambao nimekuwa na safari ndani na nje ya nchi nimekuwa nasema hilo. Kwamba jamani kuna nafasi sasa hivi Tanzania wawekezaji njooni. Na niseme kwamba alivyokuja juzi huyu Mholanzi Charles Liber. Ni matunda yangu mimi safari yangu ya kwenda Nigeria mwaka jana Lagos. Ndiko safari mpaka mpaka nika mpaka kaji yule mwekezaji ilianzia hapo. Kwa safari zangu ambazo nimekuwa na safari, nimekuwa na kwenda kutangaza huko. Kwamba kuna watu wanaotumia lugha Kiswahili sio chini ya milioni mia mbili sasa hivi duniani. Kwa ukiwekeza katika Swahili film na ukawa na mipango mizuri ya masoko, hutapata hasara. Sasa kwa namna hizo ambazo sisi kama serikali tunajaribu kuuza industry yetu, ndio kama hivyo tunavutia wawekezaji kama sasa hivi Amba, makampuni ambayo nimeachacha nimehitaji machache hayo ya, ya Tanzania na hata hayo ya nchi ambayo yana ambayo yanataka kuja. Alinifuata hii kwetu TV iko Marekani. Baada ya kusikia matangazo yetu jinsi ambavyo tunauza nchi. I mean si kuuza kwa niamba kwa na kama siji itaeleka vipi lakini kuinadi. Yes. <laughs> Asante. Wa, Wamenitafuta mtu kutoka inaitwa kwetu TV ni wa Marekani. Sasa hivi tumeshaanza mwongezi naye. Na mimi ya nao hali kadhalika wako tayari kuja kufanya kazi na sisi. Nimefanya mikutano miwili online. Mkutano wa kwanza tulikutana physically na mwenyekiti ama chairman wa ni president na Namibia Film Commission. Akasema kwamba wao wako tayari kuwekeza pesa za kutosha sababu wenyewe wamewekeza pesa nyingi katika film industry. Wako na tu, tu, tunafahamu filamu ambazo zimetengenezwa kule na ambazo zimewika sana duniani. The gods must be crazy. Yeah, yeah, yeah. Sasa yes. Sasa wale wako tayari kujifanya kazi na sisi. Lakini baada kwamba sisi tumenadi kwa kiasi kikubwa. Kwa nimesema kwamba kuna mipango mingi ambayo kama serikali tunaifanya ili kusaidia kwamba usitoe pesa kwa mfukoni kwenda kuweke kuna nini kufanya lakini 
unachotakiwa uwe na mipango mizuri na na vitu kama hivyo nadhani kujibu swali lako asante asante sana dr kilonzo uh, tunamaliza swali moja la mwisho chris uh, mimi naitwa chris kutoka sim, sns simulizi na sauti swali langu linaanza kwa my brother pale kojak nataka uniambie kwa sababu wewe ni msanii wa muda mrefu mwigizaji ambaye umekuwa kwenye industry ni mkongo naweza kusema challenge kubwa ambayo umeface kwenye nyara kwa sababu tumezoea na nakumbuka sasa mtaja huyu mwigizaji alishawahi kuongea kwenye moja interview ni mkubwa sana akasema kwa mwezi anaweza kaproduce hata movie mbili tatu sio lakini wewe umeshiriki kwenye movie ambayo imegarimu miaka mitatu kumalizika ilikuwaje challenge pengine zile kuitwa sana sometimes inawezekana kwa sababu hamkuwa mnakaa kambi pengine ile unaona leo shuti hiki tena mwakani ushuti kile kingine nataka uniambie kuhusiana na hii challenge swali la pili kwa brother Dennis pale sijui kama masikio yangu yamesikia vizuri ila sauti ambayo naisikia kwa Dennis hapa eh, sidhani kama inaendana na ile ambayo nimeisikia kwenye movie maybe masikio yangu yamesikia vibaya nataka kufahamu kuhusiana na hilo kama kuna chochote kilifanyika kwa sababu sauti ambayo inasikika tunaamini imefanyika imeingizwa studio yeah okay asante sana kwa swali lako eh, challenge ambayo mimi nimepata kwenye filamu ya nyara ilikuwa ni kubadilisha muonekano wa muda mrefu miaka mitatu kwa hiyo nafanya kazi nyingi alafu muonekano tofauti tofauti nikiitwa wanene kuendelea kufanya ku, kufanya filamu ya nyara kwa hiyo inabidi nirudi kwenye muonekano ule wa nyara kwa hiyo challenge ilikuwa pale tu miaka mitatu kuna kuna mwaka kuna neema kuna mwaka kuna <laughs> kwa hiyo challenge ilikuwa ni hapo tu yani kurudi kwenye muonekano ule basi ndio challenge ambayo mimi niliona okay uh, Dennis wale wako sauti wanasema let let pesa okay, hai asante 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 <laughs> Naomba hili swali ni skip kwa director. Ah, uh, kiukweli kwenye 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 filamu ya nyara tumefanya vitu vingi ambavyo watu pengine wasingetegemea. Unajua unaweza ukawa una character mzuri sana kwenye kuigiza. Lakini sauti tu ikawa shida. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kinafanyika hata kwenye nchi za wenzetu. Kwa hiyo tumemtumia Dennis Fred Rudewe as a character ni mtu ambaye anaonekana kwenye movie lakini kiukweli sauti ameingiza mtu mwingine. Na hii kwa sababu tulikuwa tunahitaji kuonyesha uzito wa character aliyokuwa nayo. Pengine angeweza kutumia sauti yake ngine angeweza kutumia sauti yake. Hana sauti baya. Akiamua kuikaza, sauti inakuwa ni nzuri. Lakini tumekaa tumefikiria tufanye kitu gani ili kumpa uzito na ile excitement kwa watu kumuonyesha kwamba huyu ni Freddy Ludewe. Nadhani ilikuwa hivyo. Sana sana kwa kwa honest, sio? <laughs> Mwingine angetudanganya hapo sababu ndicho wa uh, Holly wanafanya sio ili mradi upate kitu kizuri niwashukuru sana jamani kwa maswali yenu na ushiriki wenu uh, kama ambavyo uh, dr Kilonzo alivyosema kuna message muhimu sana ambayo ameomba uh, tu, sisi kama waandishi wa habari tu, twende nayo au sio twende nayo town kwamba kuna utaratibu bodi ya filamu imeanzisha kuhakikisha kwamba tunarudisha utaratibu wa filamu zetu kuonyeshwa kwenye majumba ya sinema zile zitakazo kidhi basi ndio hivyo turudishe pia hao maana kila siku tunaangalia za Hollywood so uh, sentence sana guys uh, imekuwa ni siku nzuri tunatumai kwamba mtaitangaza vizuri kesho karibuni tena Mlimani City tunafanya premiere uh, kutakuwa na sio red carpet and golden carpet eh? yes Mlimani City pale tujumuike pamoja asante sana waandishi uh, tubaki kidogo tuta <laughs> okay Asante sana. Kwa hiyo eh, niwatakie jioni njema jamani na waandishi tubaki tu, 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 kidogo tuna utaratibu wa nauli.